लाइट ऑफ लाइफ जिंदगी की रोशनी से गाई वक्ता कौन है डॉक्टर मल्लिका सैम्यूल जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्सटेरिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है इन्होंने क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लू से एम की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑस्टेटिक्स लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी जय मसीह की जय मसीह की वट अ ग्रेट थिंग इट इज टू कम एंड हैव फेलोशिप विद यू ऑल टूडे आप सबके साथ संगति करना बहुत खुशी की बात है आई ट्रस्ट दैट गॉड हैज बिन कीपिंग यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ मैं भरोसा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको उत्तम स्वास्थ्य दे रखा है आई नो दैट यू हैव बिन फॉलोइंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वेरी क्लियरली इन योर लाइफ आप अपने जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन को उसके अनुसार चले होंगे वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आस टू to look into the bible and to study the word of god hamare liye kyun ye mukhya hai ki hum bible mein dekhe aur uske vachan ka adhyayan kare because the bible teaches us how to walk in this life kyunki bible hame sikhati hai ki is jeevan mein hum kis prakar ka chal chalan chale it guides us when we are totally lost hum jab khoye hue hote hain to wo hamara margdarshan karta hai it shows us how to move in every situation har paristhiti mein aage badhne ke liye hamari madad karta hai so it is so important for us isliye yeh bahut mukhya hai it is like a torch light in in a dark room ek andhere kamre mein टॉर्च के समान ये काम करता है यू नो टूडे वी गुड टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट आज हम कुछ एक भिन्न टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं गुड टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ के लिए बहुत ही मुख्य टॉपिक है यू नो गॉड द फादर सेंड जीसस इनटू दिस वर्ल्ड फॉर अस आपको पता है कि परमेश्वर पिता ने यीशु को हमारे लिए इस जगत में भेजा एंड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक ऑफ लूक और लुका के पुस्तक के आरंभ में ही जीसस रेड आउट व्हाट वाज हिज मिशन मैंडेट ईशु को परमेश्वर पिता ने जो सेवकाई दी थी उसको उन्होंने पढ़कर सुनाया इट इज सो इम्पोर्टेंट यह बहुत मुख्य है बिकॉज इट इज हियर दैट जीसस डिक्लेयर्स व्हाट हिज मिशन स्टेटमेंट वाज इसी स्थान पर ईशु सबके सामने खड़े होकर अपनी सेवकाई की घोषणा करते हैं वी रीड अबाउट इट इन द बुक ऑफ लूक चैप्टर फोर हम इसे लूका के पुस्तक अध्याय चार में पढ़ते हैं वर्स 16 टू 20। वचन 16 से लेकर 20 तक यू नो वेन जीसस कम्स इन टू दिनागॉग जब यीशु आराधनालय में प्रवेश करते हैं स्टैंड इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल द पीपल सभी लोगों के मध्य में खड़े होते हैं इन द डायरेक्ट विजन ऑफ एवरीबॉडी और सब लोगों के देखने योग्य खड़े होते हैं एंड ही declares what his father had intended him to do here on earth is prithvi par unke pita ne jo sevkai unko di thi use sab ke samne ghoshit karte hain was this a surprise event kya ye ek sabko aashcharya karne wali baat thi oh no nahi you know god the father had planned this right from the very beginning of time पता है पिता परमेश्वर ने समय के आरंभ से ही इसकी योजना बनाई थी आई वुड लाइक यू टू टेक योर बाइबल्स मैं चाहती हूँ कि आप अपने बाइबल को एंड रीड एंड ओपन अप टू द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर थ्री उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय तीन में चले ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस रेंडरिंग हियर आप सब तो इस भाग को जानते होंगे यू ऑल नो अबाउट हाउ सिन एंटर्ड इन टू दर्ल्ड आप जानते हैं किस प्रकार पाप इस जगत में प्रवेश किया एंड राइट देर इन जेनेसिस थ्री फिफ्टीन और उत्पत्ति अध्याय तीन वचन पंद्रह में गॉड देन फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर वॉट इज हिज प्लान फॉर आर सेल्वेशन पिता परमेश्वर वहाँ पर उद्धार की योजना की घोषणा करते हैं गॉड क्रिएट दिन एंड दर्थ परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की यू ऑल नो दैट आप सब तो यह जानते हैं एंड देर इज नो डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट 
इस संबंध में आपके मन में कोई संदेह ना हो एंड एवरीथिंग दैट ही क्रिएटेड और जो कुछ भी उसने रचा ही सेड दिस इज गुड उसने कहा ये अच्छा है दिस इज गुड यह भी अच्छा है एंड दिस इज व्हाट गॉड सेस एंड व्हेन गॉड सेस इट इज गुड इट शुड बी गुड और जब परमेश्वर अच्छा कहता है निश्चित रूप से वह अच्छा ही होगा सो ही लेबर्ड ऑल थ्रू दो 6 डेज उन 6 दिनों में उन्होंने इस प्रकार काम किया एंड ऑन द सेवेंथ डे और सातवें दिन ही रेस्टेड उसने विश्राम किया ऑन दिस डे ही डिड नॉट टॉयल इस दिन उन्होंने किसी प्रकार का परिश्रम नहीं किया लुक एट द बुक ऑफ लूक चैप्टर फोर एंड वर्स फाइव लू का अध्याय चार वचन पांच को देखें द डेवल लेड हिम टू अई प्लेस शैतान यीशु के एक उच्च स्थान में लेकर जाता है शोड मिन एन इंस्टेंट और वहाँ पर कुछ उसे दिखाता है ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के सारे राज्य को दिखाता And है to him, और वह कहता है आई विल गिव यू ऑल देर अथॉरिटी एंड स्प्लेंडर इन सारे जगहों के वैभव को उसके अधिकार को मैं तुम्हें दूंगा यू नो हाउ कैसे बिकॉज इट हेज बिन गिवन टू मी क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है एंड आई कैन गिव इट टू एनी वन आई वॉन्ट और मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे सकता हूँ शैतान यहाँ क्या कह रहा है वर्ल्ड हेज बिन गिवन टू हिम ये सारा जगत मेरे हवाले किया गया है वेरी मोमेंट वेन सिन एंटर दर्ल्ड जब पाप इस संसार में प्रवेश किया बट यू नो इवन एट दैट मोमेंट लेकिन उस समय में भी एट दैट मोमेंट ऑफ ब्लीक डिस्पेयर उस निराशा के समय में भी द लॉर्ड प्लान द सेशन ऑफ मैन परमेश्वर मानव जाति के उद्धार की योजना बनाता वह अपने खुद के इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में आने की योजना बनाता है kind, इस मानव जाति के लिए बलि होने के लिए जीसस वुबल प्राइस ईशु को उस भयानक कीमत को चुकाना पड़ा मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए चुकाना था जिस लेट्स रीड जेनेसिस थ्री एंड वर्स फिफ्टीन अब हम उत्पत्ति अध्याय तीन वचन पंद्रह को पढ़ेंगे और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एडी को डसेगा ही विल क्रश योर हेड वह तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एडी को डसेगा दिस इज कॉल्ड इसको कहते हैं प्रोटो वैंजलियम इसको प्रोटो इवेंजलियन कहते हैं दिस इज फाउंड इन जेनेसिस थ्री फिफ्टीन यह उत्पत्ति तीन पंद्रह में देखा गया है एंड इज रेफर टू एज द फर्स्ट मेंशन ऑफ सेल्वेशन उद्धार के बारे में सबसे पहली बार यहाँ वर्णन किया गया है गुड न्यूज ऑफ सेल्वेशन उद्धार का सुसमाचार है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यदि बहुत ध्यान से देखें प्रोटे इवेंजलियम ये जो प्रोटो इवेंजलियन है इट रेफर्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ जेनेसिस थ्री फिफ्टीन उत्पत्ति तीन पंद्रह के अंतिम भाग में है वेर इट से जहाँ कहा गया है इट शेल ब्रूस दाई हेड एंड दाउ शेल ब्रूस इट्स हील वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एडी को डसेगा जीसस वेन पे द टेरेबल प्राइस ईशु उस भयानक कीमत को चुकाएगा मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए जो कीमत चुकाना था यू नो ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड इज गो हेड पास चार हजार वर्ष बीत गए एंड गॉड हैड नॉट फॉर्गोटन द प्रोमिस और परमेश्वर ने अपने उस प्रतिज्ञा को नहीं भूला है एंड आई सा प्रोफेसिड अगेन यशया ने फिर भविष्यवाणी की है इन चैप्टर सिक्सटी वन अध्याय इकसठ में वह ही सेल्स जहाँ पर वो कहता है द स्पिरिट ऑफ द सॉवरन लॉर्ड इज ऑन मी उस प्रभु परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है बिकॉज द लॉर्ड हैज अनोइंटेड मी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है टू प्रोक्लेम गुड न्यूज टू दुअर सुसमाचार उन कंगालों को प्रचार करने के लिए He has sent me to bind up the broken hearted. उसने मुझे भेजा है कि जो कुचले हुए हैं उनको मैं ढाढ़स दूं। टू प्रोक्लेम फ्रीडम फॉर द कैप्टिव जो बंदी हैं उनको मैं स्वतंत्र करूं। टू रिलीज फ्रॉम डार्कनेस द प्रिजनर्स जो बंदवाई में है उन्हें छुटकारा देने के लिए टू प्रोक्लेम दर ऑफ द लॉर्ड फेवर परमेश्वर के प्रसन्न करने के वर्ष का प्रचार करने के लिए डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आर गॉड और परमेश्वर के उस बदला लेने के दिन के बारे में बताने के लिए टू कम्फर्ट ऑल हु मोन जो लोग दुखी हैं उन सब को सांत्वना देने के लिए एंड टू प्रोवाइड फॉर दो ग्रीव इन जायन जो सियोन में दुखी हैं उनको ढाढ़स देने के लिए फॉलो दिस थ्रेड 
क्या आप इसको समझ सकते हैं कैन यू सी हाउ वंडरफुली गॉड द फादर हैज प्लान्ड सैल्वेशन फॉर अस क्या आप यह देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमारे उद्धार की योजना बनाई है थ्रू द एजेस पूर्व काल से ही अमेजिंग गॉड इज इंट ही हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है द वन हु होल्ड्स टाइम इन हिज हैंड जो समय को अपने हाथों में रखा रहता है प्रिपेयर्ड हिज पीपल थ्रू द सेंचुरीज कई शताब्दियों में ही परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया वो जो मसीहा के आने की तैयारी की हु वुड ब्रिंग सैल्वेशन जो उद्धार लेकर आता है एंड रिस्टोर और पुनर्स्थापित करता है ऑल दैट सेटन हैड रॉब्ड देम ऑफ जो कुछ शैतान ने लूट लिया था आई एम श्योर यू आर ऑल फैमिलियर विद जोएल 2 एंड 25 मैं तो सोचती हूं कि योएल के पुस्तक अध्याय 2 को आप जानते हैं सो आई विल रिस्टोर टू यू मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा ऑल दैट द स्वॉमिंग लोकस हैव ईटन जो कुछ कीड़ों ने खा लिया है वर्स 32 वचन 22 एंड इट शिल कम टू पास और ऐसा घटेगा दैट हुएवर कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड परमेश्वर के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाएगा फॉर इन माउंट जायन सियोन पर्वत में एंड इन जेरूशलेम और यरूशलेम में देयर शैल बी अ डिलीवरेंस वहां छुटकारा होगा इजंट दिस द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर क्या ये परमेश्वर के प्रसन्न करने का वर्ष नहीं है एंड सो नाउ वी कम बैक टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 और अब हम लुका के पुस्तक अध्याय चार में आएंगे वी सी द जीसस इज फुल ऑफ द होली स्पिरिट यहां हम देखते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं यू नो इन द प्रीवियस चैप्टर इसके पिछले अध्याय में लुक चैप्टर 3 लुका अध्याय 3 में यू सी जीसस टेकिंग बैप्टिज्म इन द रिवर ऑफ जॉर्डन आप देखते हैं कि यर्दन नदी में यीशु बपतिस्मा ले रहे हैं जॉन वाज गिविंग हिम द बैप्टिज्म यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन्हें बपतिस्मा देता है एंड देन यू सी द फादर्स वॉइस थंडरिंग फ्रॉम हेवन इसके बाद पिता की आवाज को गर्जन के समान सुनाई देता है डिक्लेयरिंग यह घोषणा करते हैं दैट दिस वाज इंडीड हिज सन निश्चित रूप से ये उनके पुत्र हैं एंड यू सी द होली स्पिरिट डिसेंडिंग अपॉन हिम लाइक अ डव और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है देयर यू सी द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट वहां पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं वंडरफुल पिक्चर ऑफ द ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वर का अद्भुत चित्रण बट नो सूनो हैड दैट हैपेंड लेकिन बहुत जल्दी ही यह सब घटा दैट जीसस वाज टेकन अवे बाय द स्पिरिट और यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरे स्थान पर लेकर गए नॉट इनटू अ ब्यूटीफुल प्लेस बहुत सुंदर स्थान में नहीं ले गए बट इनटू अ विल्डरनेस एक जंगल में लेकर जाते हैं एंड देयर टू फास्ट एंड प्रे और वहां पर उपवास करके प्रार्थना करते हैं बिफोर गॉड कुड बिगिन हिज मिनिस्ट्री परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को आरंभ करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स डू वी डू दैट क्या मेरे मित्रों हम ऐसा करते हैं? Do we wait in God's presence? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं? Before we can embark on His work, उसके काम को शुरू करने से पहले, we cannot do His work in our own strength. हम अपने बल के द्वारा उसके काम को नहीं कर सकते. We can only minister in the strength of Jesus. ईशु के शक्ति के द्वारा ही हम कर सकते हैं. And according to His will. और उसकी इच्छा के अनुसार नॉट अकॉर्डिंग टू आर ओन इमेजिनेशन अपनी कल्पना के द्वारा नहीं एंड देन वी सी फिर हम देखते हैं दैट एंड ऑफ 40 डेज 40 दिन के अंत में ही वाज सो हंग्री वो बहुत भूखे थे ही वांटेड समथिंग टू ईट वो कुछ खाना चाहते थे बट राइट देन लेकिन वहीं पर व्हेन यू आर फीलिंग समथिंग रियली स्ट्रांग जब आपको बहुत ही एक आवश्यकता होती है सेटन इज देयर टू टेम्प्ट यू शैतान वहां हाजिर हो जाता है एंड यू नो बिफोर ही कुड एक्चुअली प्रोक्लेम टू द वर्ल्ड इस संसार को घोषणा करने से पहले दैट ही हैड कम फ्रॉम गॉड कि परमेश्वर से वह आया है ही वाज द सन ऑफ गॉड वह परमेश्वर का पुत्र था ही हैड कम टू सेट एवरीवन फ्री वह सबको छुड़ाने आया है फ्रॉम द होल्ड ऑफ सेटन शैतान की उस पकड़ से सेटन वाज राइट देयर शैतान वहां उपस्थित हो गया सेटन वाज राइट देयर शैतान वहां उपस्थित हो गया सेटन वाज देयर टू टेम्प्ट हिम शैतान वहां उसकी परीक्षा लेने आ गया एंड ही वाज देयर टू हिट हिम वेयर इट हर्ट्स जब वो बहुत ही चोट खाया था वहां पर और चोट देने आया माय डियर फ्रेंड्स वॉच आउट मेरे प्रिय मित्रों सचेत रहो इट इज ओनली वे यू आर वल्नरेबल दैट यू विल गेट हिट जब आप कमजोर होते हो तभी आप चोट खाओगे डोंट बी वल्नरेबल आप कमजोर ना हो जाना बी स्ट्रांग बहुत ही हियाव के साथ रहो इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट परमेश्वर के उस सामर्थ्य में सो व्हाट इट सेटन डू शैतान ने क्या किया ही पुश्ड हिम फिजिकली वह 
ईशु को धकेल देता है टू स्टील ब्रेड बाय हिज फादर्स पावर अब पिता के उस शक्ति के द्वारा उस रोटी को चुराने के लिए एंड ही स्टार्टेड बिगाइलिंग हिम मेंटली और उसको मानसिक रूप से तनाव देने लगा टू गेन द होल वर्ल्ड व्हिच ही हैड कम टू गेन एनीवे उस संसार को जिसे वो पाने के लिए आया है उसको लालच देने लगा बट बाय बिकमिंग अ कैप्टिव टू टू सेटन लेकिन वह कैसे शैतान के बंदी बनकर एंड ही बिगैन टू पुश हिम स्पिरिचुअली और आत्मिक रूप से भी उसको तनाव देने लगा बाय पुटिंग हिज फादर्स वर्ड्स पिता के उन शब्दों के द्वारा टू डू वॉट हिज फादर नेवर इंटेंडेड पिता ने जो नहीं कहा था उसे करने के लिए कह दिया Jesus overcame every temptation. Yeshu har pariksha mein jay pa leta hai. Hallelujah. Hallelujah. He wants us to do the same thing. Vah chahta ki hum bhi aise hi kare. He wants us to pray. Vah chahta ki hum prarthana kare. To submit to God's mighty power. Parmeshwar ke samarth ke adheen ho jaye. To read the word of God. Parmeshwar ke vachan ka adhyan kare. So that we have a ready response for every battle. Taaki har yuddh mein hum jay pa sake. overcome by the word of god parmeshwar ke vachan ke dwara hi memorize scripture vachan ko kanthasth kare memorize it so that you can recite it in your sleep aisa kanthasth kar taki aap neend mein bhi use bol sake let the word of god become your reflex response parmeshwar ka vachan aapki pratikriya ho jesus then goes to nazareth yeshu fir nazareth aate hain where he was brought up jahan wo pale bade luke chapter 4 Luke adhyay 4 please follow with us mere sath bane rahe and every sabbath aur us visham ke din mein he was accustomed to going to the synagogue ya ek rivaj tha ki aradhanalay mein log jate the not like our children hamare bachcho ke samay mein you have to convince them to go to church unhe bahut hi zabardast karna padta hai church jane ke liye but jesus went to the synagogue every single sabbath har sapt ke din yeshu aradhanalay gaye and there the priest noticed him और वहां पर याजक उस पर ध्यान दिए द प्रीवियस वर्स सेज उसके पहले का वचन है द जीसस रिटर्न टू गैलिली इन द पावर ऑफ द स्पिरिट ईशु गली लौट आए परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में एंड द न्यूज़ ऑफ हिम स्प्रेड एवरीवेयर और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई द होल कंट्री साइड सारे देश में फैल गई वर्स 15 वचन 15 ही वाज टीचिंग इन द सिनेगॉग्स वह आराधनालय में उपदेश दे रहे थे एंड एवरीवन प्रेज्ड हिम और सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं सो नो वंडर और ये चकित की बात नहीं है दैट व्हेन जीसस वॉक्ड इनटू द सिनेगॉग जब यीशु आराधनालय आए एंड सैट डाउन और वहां बैठ गए दैट द प्रीस्ट हु वाज ऑन ड्यूटी वहां जो याजक जो कार्यरत था ही वुड हैव नोटिस्ड जीसस उसने यीशु को देखा होगा एंड ही हैंडेड द स्क्रिप्चर फॉर हिम टू रीड और उस पवित्र शास्त्र को उनके हाथों में सौंपते हैं आई डोंट नो व्हाट ही वुड हैव डन इफ द प्रीस्ट न्यू दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड यदि वह याजक जानता था कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं तो पता नहीं वो क्या करता Sometimes that happens to us. कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है We miss God in the meeting. हम मीटिंग में कभी कभी परमेश्वर को खो देते हैं We go to the meetings with great enthusiasm. हम सभा में बहुत ही उत्साह के साथ जाते हैं वी एंजॉय द सिंगिंग गीत में आनंद लेते हैं वी नील डाउन टू प्रे घुटने टेकते हैं प्रार्थना करने के लिए। नो बी में मिस जीसस। लेकिन हो सकता है कि हम ईशु को वहाँ खो दें। वेयर इज आर माइंड हमारा मन कहाँ है वेयर इज आर हार्ट हमारा हृदय कहाँ है जीसस सेड वी शुड लव हिम विद ऑल आर हार्ट एंड माइंड ईशु ने कहा की हम पूरे हृदय और पूरे मन से उससे प्रेम करें वी शुड सीख हिम विद एवरी एनर्जी दैट इज एन जो भी बल हमारे पास शक्ति है उसके साथ हम उसकी खोज करें इवन इन चर्च भले कलिसिया में हूँ इवन इफ वी आर सिटिंग इन द चर्च भले कलिसिया में भी बैठे हूँ एंड वी वॉन्ट सीक हिम यदि हम उसकी खोज ना करें वी वॉन्ट फाइंड हिम उसे नहीं पा सकते हाल लोया हाल लोया दे फोर वी नीड टू सीक जीसस इसलिए हमें ईशु की खोज करनी है नाउ वी गो ऑन टू टू रीड लूक चैप्टर फोर अब हम इस लोकाचार को आगे पढ़ेंगे वर्सेस 16 टू 20। वचन 16 से लेकर 20 तक द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है बिकॉज ही इज अनॉइंटेड मी क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है टू प्रोक्लेम गुड न्यूज टू द पुअर कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए ही सेंट मी टू प्रोक्लेम रिलीज टू द कैप्टिव्स उसने भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा दूं एंड रिकवरी ऑफ साइट टू द ब्लाइंड और अंधों को दृष्टि प्रदान करूं एंड लेट द ओप्रेस्ड गो फ्री और जो कुचले जाते हैं उन्हें छुड़ाऊं टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं हैविंग रेड दिस और इसको पढ़ने के बाद 
Jesus then says, Ishu fir kehte hain, Today, Aaj, This scripture has been fulfilled in your hearing. Yeh pavitra shastra aapke sunne mein pura hua hai. He hands over the scroll to the attendant. Uske baad, us scroll ko, वहाँ के व्यक्ति को सौंप देते हैं down, फिर जाकर बैठ जाते हैं यू नो जस्ट द रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर उस लेख को पढ़ने के द्वारा हैड सच एन इफेक्ट अपॉन द पीपल लोगों पर बहुत प्रभाव डालता है दैट ऑल द आईज व फोकस्ड अपॉन है सारी आंखें उस पर लगी थी एंड विद देम जस्ट कंटिन्यूइंग टू लुक एट हेम और निरंतर उसको देख रहे थे ही सेज उसने कहा टूडे आज दिस स्क्रिप्चर यह लेख इज फुलफिल्ड इन योर हियरिंग तुम्हारे सामने पूरा हुआ मीनिंग इसका अर्थ है इट इज अबाउट मी दैट दिस प्रोफेसी स्पीक्स अबाउट मतलब कि यह भविष्यवाणी मेरे बारे में है I am the Messiah that you have been waiting for. मैं ही मसीहा हूँ जिसका इंतजार तुम कर रहे थे. You have been waiting for years and years. कई वर्षों तक तुम इंतजार कर रहे थे. This is about me. यह मेरे बारे में है. You know, in what we have read, हमने अभी जो कुछ पढ़ा है. Jesus speaks about four groups of people. ईशु चार किस्म के लोगों के बारे में कह रहे हैं. Jesus has come to save those who are in need. जो लोग आवश्यकता में हैं. उन्हें बचाने के लिए ईशु आया है ही टोल्ड अस उसने हमसे कहा है आई हैव नॉट कम टू हील द वंस हु आर वेल जो चंगे हैं उनको चंगाई देने के लिए मैं नहीं आया हूं आई हैव कम टू हील दोस हु आर सिक जो बीमार हैं उन्हें चंगा करने में आया हूं वी सी फोर ग्रुप्स ऑफ पीपल हम यहां चार किस्म के लोगों को देखते हैं वी सी द पुअर सबसे पहले गरीब जो हैं वी सी दैट जीसस केम टू गिव गुड न्यूज़ टू द पुअर कंगालों को सुसमाचार देने के लिए यीशु आया वी सी द कैप्टिव्स बंदियों को देखते हैं वी सी दैट ही केम टू प्रोक्लेम रिलीज टू द कैप्टिव्स बंदियों को छुटकारा देने के लिए यीशु आया वी सी दोस हु ब्लाइंड अंधों को हम देखते हैं। He has come to give recovery to those who are blind. अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए वह आया है। And then we see the oppressed. उसके बाद देखते जो कुचले जाते हैं। Jesus has come to set the oppressed free. ईशु कुचले हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। Firstly, सबसे पहले, good news to the poor. कंगालों को सुसमाचार। You know, when we say poor, what comes to your mind? कंगाल जब हम कहते तो आपके मन में कैसा विचार आता है? Do not have enough to go on from day to day. प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए आवश्यक रूप है जिनके पास नहीं है। Maybe a labourer. हो सकता है कि कोई मजदूर हो। Maybe a homeless person. या फिर बेघर होंगे। this is what comes to our mind. हमारे मन में तो ऐसी बातें आती हैं। When Jesus said, "I've come to help the poor," लेकिन जब यीशु ने कहा कि मैं कंगालों की मदद करने आया हूँ, what he also meant, उनका उसका अर्थ यह है, is that he talked about those who are poor in spirit, जो आत्मा में कंगाल हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं, who felt low. जो अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, जो अपने जीवन में निराश हो गए, जो खुद के खुद को बहुत बड़ा नहीं समझते, Jesus had come to lift these people up. ईशु ऐसे लोगों को ऊंचा उठाने आए हैं। And you know when Jesus says I've come to release the captives, जब ईशु कहते हैं कि मैं कंगालों को छुड़ाने के लिए आया हूँ, he was talking about the freedom for the prisoners. ये बंदियों को स्वतंत्रता देने के बारे में कहते हैं। It does not mean that Jesus went to the prison and set them all free. इसका मतलब ये नहीं कि बंदी गर्म में जाकर ईशु सबको स्वतंत्र करते हैं। But it meant that Jesus was there to break addiction. इसका मतलब कि ईशु सब प्रकार के इस बंदी को तोड़ना चाहते हैं। He was there to break every kind of yoke of the evil one. सब प्रकार के इस बुरे बंधन को वो तोड़ने के लिए आया है। He was there to forgive sin in the lives of people. लोगों के जीवन में पाप को शमा करने आया है। Which kept them in bondage. जो उनको बंध बंधवाई में रखता था। Jesus was there to set the people free. ईशु लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आया। Thirdly, तीसरी बात है। Jesus had come to give sight to the blind. ईशु अंधों को दृष्टि प्रदान करने आया। You know there is a prayer. एक प्रार्थना है दैट लॉर्ड इवन एस यू सेट यू मेड द ब्लाइंड टू सी प्रभु जैसे आपने अंधों को भी दृष्टि प्रदान की है वुड यू प्लीज मेक दोस हुआ सीइंग टू बी ब्लाइंड 
जो लोग देखते हैं उन्हें आप अंधा कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंटिन्यू इन दाय सर्विस ताकि आपकी सेवा में हम बने रहें बट यू नो व्हाट गॉड केम टू डू लेकिन पता है कि परमेश्वर क्या करने आया है दैट ही ओ केम टू ओपन द आईज ऑफ दोस हु डिड नॉट सी हु गॉड वाज परमेश्वर कौन है उसे जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके अंधेपन को दूर करने आया जीसस हैड कम एज अ लाइट टू द नेशंस यीशु सारे राष्ट्रों के लिए एक ज्योति के समान आया है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट दिस लाइट योहना अध्याय 1 में इस ज्योति का वर्णन किया गया है व्हिच इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड इस जगत की ज्योति है वह and you know jesus had come for people to see him as the light yeshu aaya taki log use jyoti ke saman dekhe they may choose light instead of darkness andhkar ke badle jyoti ka chunav kar sake to open their eyes so that they would be able to see that the light was where god was उनकी आंखों को खोलता है ताकि वे देखें कि परमेश्वर जहां है वहां ज्योति है फाइनली अंत में फ्रीडम फॉर द ओप्रेस्ड जो कुचले गए हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान करने फॉर दोस हु हैव बीन पुट डाउन बाय दोस इन अथॉरिटी जो लोग अधिकार में हैं उनके द्वारा कुछ लोग कुचले जाते हैं फॉर दोस हु आर इन आर फेसिंग इन जस्टिस जो अन्याय को सह रहे हैं फॉर दोस हु आर इन मेंटल ओप्रेशन बाय इवल स्पिरिट्स जो दुष्टात्मा के द्वारा मानसिक रूप से सताए जाते हैं फॉर दोस हु आर फेसिंग रिलीजियस ओप्रेशन जो धार्मिक रूप से कुचले जाते हैं लाइक द रैबिनिक पीपल ऑफ दैट टाइम उन दिनों में जो रब्बी लोग थे Jesus has come to set each one of us free. Yeshu aise logon ko chutkara dene aaye hain. He has come to set you and me free. Wah aaya taki aap aur humko chutkara pradan kare. Set us free from our sin. Hamare paapon se chudana dene ke liye. Because the burden of sin is so heavy. Kyunki paap ka bojh bahut jyada hai. It is so difficult and hard to bear. इसे यह सहने योग्य नहीं है जीसस सेस कम टू मी ऑल दोस हु आर वियरी यीशु कहते हैं जो थके हैं वो मेरे पास आओ कैरिंग हेवी बर्डंस जो बोझ को उठा रहे हैं एंड आई विल गिव यू रेस्ट मैं तुम्हें विश्राम दूंगा यू नो दिस इज व्हाट जीसस केम फॉर इसीलिए यीशु आया है एंड टुडे वी कम टू हिम और आज हम उसके पास आते हैं एंड वी टेल हिम लॉर्ड जीसस और हम उससे कहते हैं कि प्रभु यीशु यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड आप इस पृथ्वी पे आए हैं टू सेट मी फ्री मुझे स्वतंत्र करने के लिए एंड आई कम टू यू लॉर्ड और मैं प्रभु आपके पास आता हूं आई सबमिट माय सेल्फ टू यू मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं एंड आई एक्सेप्ट योर लिबरेटिंग पावर इन माय लाइफ और आपके इस छुटकारा देने के सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं मर्सी अपॉन मी मुझ पर दया कर सेट मी फ्री मुझे स्वतंत्र कर इन जीसस नेम यीशु के नाम में शैल वी प्रे हम प्रार्थना करेंगे फादर वी जस्ट थैंक यू पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं दैट वी कैन कम इनटू योर प्रेजेंस हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं एंड वी कैन आस्क यू एंड प्लीड विद यू और हम आपसे दुआ प्रार्थना कर सकते हैं दैट टुडे यू विल मूव माइटली इन आवर मिड्स कि आज आप हमारे मध्य में सामर्थ्य रूप से काम करें इन द होम्स ऑफ ईच वन हु इज वाचिंग जो कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं एंड दैट यू वुड सेट देम फ्री फॉर द गॉड पिता हर एक को छुटकारा दे दे फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ बॉन्डेज सब प्रकार के बंधन से रीच आउट इनटू देयर होम्स हर एक के घर में प्रवेश reach out into their hearts har ek ke hriday ko chhu le and set them free father god aur unko chutkara pradan kar in jesus precious name we pray yeshu ke kimti naam mein mangte hain amen amen god bless you all parmeshwar aap sab ko aashish de